evening, Cecia, Ariel, hello. Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? How are you? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? I can complain. Everything all right. Nice. Excellent. Super, super, super. Very good. Um, what about you, teacher? I'm doing great, actually. How was your day? It was good. It was very good. Yes. Um, mm -hmm. There, I work a little good. bit. And you I... So uh -huh. all the time are in yeah. at your job. Yeah. In the other job I work, I... I, I um, I had my classes as usual, everything, okay, yeah. Okay. Uh-huh. Nice. Good. Sounds good. Yes, it was good. It was really good. And the thing. <laughs> Hello, Daisy. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Ok, so we're gonna wait. Vamos a darle un minuto más a los demás, ok? Ok. Para que, um, para que eh, nos podamos conectar, ¿verdad? Todos. Para que, bueno, para que se conecten los demás, de hecho. Ok. Yes. Luego iniciamos. Then we start. Ok, one minute, it's over, let's start. Bueno, ya pasó un minuto, vamos a iniciar. And uh, this is what we have, right? Uh, let's begin with our video conference number 14. So, good evening for the ones who are joining. Buenas noches para los que recién se unen a la videollamada. Muchas gracias por estar a tiempo, por atender a, a, a la conferencia on time, to be on time, right? So Very happy to see you, very glad to see you. And we're going to start our video conference for today. Teacher, today, I don't know if you hear internet. This is crashing or, or my internet. Why? Hear you. Can the others hear me well? Los demás me escuchan bien? Yes, teacher. Yes, yes teacher. Yes, teacher. So, yeah. Yes. Okay, so maybe it's the internet, Nestor. Uh -huh. I suppose. Okay, so, well, we start video conference number 14, beginners one. Today is Tuesday, September the 7th, 2021, right? And the topic for today is this, how to use prepositions of time, right? That is the topic for the video conference of today. Let's start. Let's see what we have. Uh, class objective. Can I have one person reading the class objective of today, please? 
Can I have one student reading the objective of this class? Mm -hmm. One person reading the objective. Uh -huh. Is there one person reading the, the objective? Un voluntario que lea el objetivo para esta noche? What is it? Nestor. At the end of the session, uh -huh. participants okay. will be able Nathanael. to use preposition of time. Okay, thank you, Nathanael. Yes, very good. At the end of the session, students will be able to use prepositions of time, right? So that is what we are using in today's class. That is uh, the main focus of today's class, right? Using prepositions of time. And we are going to see like some of the uses, right? Some of the uses that prepositions of time have or they give, right? Uh, so let's see, let's start. Uh, how to use prepositions of time. And let's start with this. Iniciamos con esta pequeña interrogante. Before we start, antes de iniciar el contenido para esta noche. Where does a clock come from? That is the question I have for you today, right? Where does the expression a clock come from? ¿De dónde viene esa expresión? Come from eh, a clock. ¿De dónde sale esa expresión? ¿Tienen alguna idea? Do you have any idea? Where does a clock come from? ¿De dónde viene esa expresión? A clock. Ajá. Mm. <coughs> from the zero. I don't know. I don't know. From zero. Could be. Okay. Maybe. Another opinion. Alguna otra idea. Opinion. Where does it come from? ¿De dónde viene esa expresión? O clock. Ajá, can you tell Can you tell me? Is there any other? Ajá. Nobody? For... Nadie? Okay. Okay, let no, me teacher. explain it. Teacher. Uh, yes. Uh, I think I think uh, that's, that is coming from I mean, clock is um, uh, the the hours that we can put on on the wall, and watch it's the hours that we can take on on our hands. I don't know. I, I, I think it's some, it's over there. I don't know. Clock, something like that. Clock is a clock that is in the pared. Ok. Mm, yes. O sea, tiene que ver. Sí, tiene que ver un poco, pero mm, esa en realidad, esa es la diferencia. Lo que usted me acaba de explicar es la diferencia entre watch and clock. ¿Cuál es la diferencia entre watch and clock? Pero en esto me refiero a la expresión o clock. ¿Alguien alguna vez ha escuchado de dónde surge esta expresión o clock cuando decimos five o'clock? Ajá. No, teacher. No? Ok, los demás. No sé si estarán por ahí. No, teacher. Ah, ok. Perfecto. No sé si Yo, se refiere a cuando dicen, por ejemplo, 12 en punto. Se por ahí vamos. Clock. Por ahí vamos. Pero la expresión, o clock, <ríe> bueno, el, con el significado, we are clear. Estamos claros. Eso veo. Pero, ¿por qué es así? O y el apóstrofe. El apóstrofo. Apóstrofe, ¿por qué lleva eso así? ¿Por qué va así? ¿Se han preguntado alguna vez? Ajá. Quizás cuando tenían relojes antiguos y ya eran las 12 en punto o las 13 en punto, sonaba el, el gong así, clon, clon, y por eso lo pusieron up, clock. Could be, puede ser. Ajá. So. Could be, puede ser, por ahí vamos. No, no creo que solo yo me pregunte eso. <ríe> eh, Richard, yo ya lo había escuchado en, en, el, en, varias, en varias ocasiones, pero ah, sinceramente, si usted no me dice o no cuestiona este, esta noche del de O'Clock, creo que nunca me hubieras preguntado, sinceramente. ¿verdad? Y pues, en mi búsqueda siempre, ¿verdad? De, de, de irle moviendo el piso a los demás, pues... 
Eh, sí, yo investigué un poco. Hay research a bit. Investigué en libros y pues les comento. No es una gran explicación en realidad, pero bueno, compensa un poco, ¿verdad? La duda. So, para curarnos en salud y poder dormir bien y no dormir mal con esta duda existencial que ahora ya tenemos, se la voy a explicar. O'clock surge de esto. It's, uh, we generally say, right, like the most common way actually that we say it's, um, it's five o'clock. Esto es lo que decíamos ayer, ¿verdad? Ustedes se recordarán. Esto es lo que veíamos ayer. It's five o'clock, ¿verdad? Entonces, la explicación de todo esto es así. It's five Y esa es la explicación. ¿Eso es? Esa es la contracción de o'clock. Exacto. Uh -huh. Ok. Three o'clock. Three o'clock. Pero como estamos sí. tan, pero tan sumergidos, tan acostumbrados a decir o'clock, que ya ahora, si ustedes dicen o'clock, alguien le va a decir, uy, pero eso está malo. Así no es, es o'clock. Y está diciendo lo mismo. It's because we are so used to it. Porque ya estamos bien acostumbrados a decirlo contractado. O'clock. Is it clear? Yes. Clear? ¿Se yes. comprende? Yes, yeah. yes teacher. Nice. Creo que de toditas es la explicación más simple y más vaga que les he compartido, ¿verdad? Up to the moment. Yeah. It's so, ya dice. Ajá. Es parte de la historia del idioma inglés. Exactly. Yeah. It's part. It's part of the story of the history, right? It's part of the history. So history, yes. Yes, it's part of the uh, history, right? Very good. Nice. So uh If you don't have questions about this, we're gonna move on. And let's uh, let's see what we have today. Yes, this is what we have today. What time do you? Me a favor, please. Use these pictures and create one example. What time do you? Eat your breakfast. What time do you? Go to sleep. What time do you speak with your family? What time do you go to the supermarket? What time do you play video games? Okay, people? Got it? Okay. Great. Excellent. Thank I you very much. All the activities. All part. the activities, yes. Yes, all the activities have to be uh, there. I have to put them in there. Yes, that is correct. They look a lot, but they are not actually a lot. They are few activities. They are not uh, too many. In my free time, I would like to do all that activities, but I just work and study, so. <laughs> That's right. Yeah, that's right. I wish that was my life. Yes, because that's what happens to me. Um, I mean, I get to like, I don't know. We don't have time, right? We don't really no. have enough time because we are just studying and working, yeah. studying and working. Yeah, work and study. Right? Yeah. Life is so unfair. Am I right? <laughs> <laughs> A little bit, right? Yeah. It's a little bit unfair. Yes, that is totally, totally correct. Okay, so in the meantime, I am calling the attendance. Please uh, react, say present as you listen to your name. Uh, well, in this time, let's see. I want to have uh, Alba, Janet. Yes, Alba, Janet, uh, Lopez Avalos. Debbie Stephanie Ramos, 
Present. Elmi Isabel Dera Salguero. Salguero. Present. Thank you very much. Elmer Remberto Chévez. <coughs> Grecia Tatiana Rosales Campos. Iris Leticia Hernández, José Ernesto Mezquita Bautista, I present teacher, José David Márquez, present teacher, Juan Diego López Palacios, Karen Lisbeth Morán Colocho, Linda Alicia Valladares Argueta, present teacher, Martí, ok, excelente. <laughs> Luz Verónica Trujillo Durbino. Ajá. Uh -huh. Luz was informing me that she was connecting. Uh, she's about to connect because she has some issues with her computer. Uh, Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Present. Thank Hello. Thank you, Ma eh, Marco. Uh, Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. Nélida Isabel Bonilla. Okay, okay. Okay. Nélida Isabel Bonilla Ventura. Miriam Yolanda Benítez. Natanael Rivera Romero. Present teacher. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present teacher. Thank you very much. Uh, Cecia Gemima Perez Sideos. Present teacher. Thank you. Uh, Nestor Ariel Garzona Asensio. Present teacher. Uh -huh. Jacqueline Saray Rivas. And Janet Altagracia Man eh, Marquez Ramírez. Present teacher. Present teacher. Okay, okay, okay. Thank you, Janet. Thank you, Patricia. Excellent. Nice. So, did you finish your questions? Finalizamos sus preguntas ya. Finish, finish your questions, people. Kevin, yo no vi que dijera mi nombre en la lista. Sorry. Yes, Daisy, I said. Uh -huh. it's, okay, it's here. Yes, I said it. After, okay. after Delmi. Delmi Isabel de la Salguero, Daisy Carolina Sánchez Nieto. Sí, uh -huh. pero se pasó. Ah, really? De Delmi a okay. Elmer. Sí. Okay, again. <laughs> Daisy Carolina Sánchez. Teacher. Present. Luz de Teacher, Carolina. buenas noches. Yes. Present. Nice. Acabo de entrar, tenía problemas. Ok, sí, acabo de ver su mensaje. Ya vea, la, la, la llamé, ¿verdad? Yes. Uh, Daisy, I'm so sorry. I don't know how that happened. <laughs> My error. Sorry. <laughs> Another Did you finish your questions? Yes, not yet. Finalizaron sus preguntas? Yes, not yet. Sí, aún no. <coughs> You let me know. In process, teacher. Ah, in process. In the process. In the in making. In the process. Or you in can say process, in teacher. the making. In the making. In the process. making. Okay. Uh -huh. In progress. In progress. In, progress. in the process. In the making. Yeah. Mm -hmm. Finish, Roxana. Yes. Nice. Thank you. 
Okay, finish, finish. Finish, finalizamos. Yes, veo algunos que ya me respondieron que sí. I don't know the others. Uh, finish. Did everyone finish? Yeah. Yes, teacher. Yes, yes teacher. teacher. Nice. Thank you. So, do me a favor, please. Go to your respective breakout rooms and ask and answer the questions. Discuss, socialize the question. Uh, I want you to discuss one to everyone and like that, right? That's how I want you to discuss so you can have better interaction. Para dinamizar, dinamizar un poco la interacción, me gustaría de que alguien pregunta y al azar alguien responde. Luego sí están eh, entre todos, ¿verdad? Todos se involucran, todos preguntan y todos responden a la vez. ¿okay? Diríjanse a sus alas, por favor.
Dan, dan, dan este, watch, watch TV. Así, no sé si me entiende. Mm. Yo lo hice diferente. <risa> ah. Es que no había entendido mucho, entonces. Sí, eh, de las imágenes que estaban de fondo, eh, de ahí teníamos que hacer. Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, Ajá, de ahí, pero solo hice tres. Ah, vaya, yo hice, yo hice las seis. Dice, what time do you listen to music? ¿A qué hora usted escucha la música? Un ejemplo, eso sería... Break. I take a break up them no up, up five past two night. Okay. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. What time do you let it in May? ¿Cómo digo, compañero? Repeat, please. What time do you let it in May? Um. It is nine o'clock. Voy a decir una Running y yes. I prefer than bike riding. O sea, yo ah. prefiero correr que andar en bicicleta. Ok. Yes. Yo tengo. Yeah. I, I prefer coffee o drink coffee. I uh -huh. prefer drink coffee. Yeah. And, no sé si se vuelve a decir otra vez tomar. Yo prefiero el milk. Ay, no sé, le dicen dos veces el... I prefer drink coffee than drink milk. Ah, porque eh, combina la leche. Drink milk. Ah, sí. uh -huh. Ahí puse el teacher. I prefer drink milk. Yo prefiero drink coffee tan drinking meal ah, ok yeah. siempre lleva los dos verbos uh -huh. okay. yeah. siempre se repite uh -huh. I prefer drinking coffee ok alguien más PM PM uh -huh. At night. Sí, porque dije, dije AM. Ah, ok, ok. AM. <risa> uh, so, what time do you play? Yes. Sí, sí, yeah. se puede hacer así. Uh -huh. Se puede hacer así, man. Sí. No puede ser. Otro que se anime. Eh, yo, eh, for example, what time do you play video games? I'm not playing video games. I play video games at 7 o'clock.
No, sería, I play video game. It is 10 p.m. o'clock. Eh, ahí tenemos que usar up. Up. No sería it is. No, cuando es una oración, solo cuando contestamos, digamos que le pregunta a qué hora es tu clase y contestamos a las ocho. Entonces uh -huh. ahí es it is, pero si vamos a hacer la oración larga es at. At, uh, at it's. No, es at y dice la hora, at. Eh, uh -huh. Pass to five at, o sea, se tiene que, eh, eh, no hicieron el examen de ayer, <ríe> estaba algo, yo, <ríe> el examen de la clase 13 estaba algo. At, ajá, tiene que ver, at, 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 no. yo no he hecho lo, el de la pasada y esta no los he hecho. Ah, ese examen, el de ayer, sí, porque ahí está la trampa, cuando se ocupa el app o el it. <risa> el, el teacher solo se ríe. <risa> ah, entonces voy a salir bien. Qué malo. ¿Qué es ya? No, no, no me río, es la impresión de, ah, ah. No hizo la actividad de ayer, José. Ah. Sorry, teacher. I am sleep. No you sé cómo andaba sueño. Yeah, you went to sleep, I imagine. Yeah. Mm -hmm. So, did you finish? Yeah. Yeah. Nice. Yeah. Excellent, excellent, yes. Mm -hmm. So, hoy vamos a seguir un poco con eso, pero con las prepositions of time. No necesariamente dar horas, sino que expresar tiempos, eh, expressing times. So, you will see what this is about, right? Yes. Nice. Um, let me move on to... Um, let me see... Okay, nice. Let's check together. Super. Let's revise. Revisemos uh, your answers. Revisemos lo que han escrito juntos, please. And then we check together. Luego vemos juntos de qué se trata, right? What you have written. Let me see. Nice. Excellent. Super. Okay, so we're going to check right now some of the most common examples. And I will invite you. Los invito a que sean ustedes quienes compartan sus ejemplos, por favor. Uh, is there somebody? Alguien que desee compartir sus preguntas? Uno o dos, okay? Uh, teacher. Okay. Nestor. With or speaking? Uh, repeat it, please. Uh, it's just... Uh... Written uh, on on the messenger or no uh, 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 speaking yeah ah, okay say them to the class please read okay. them for the class uh huh okay uh what time do you listen to music okay what time do you listen to music thank you uh, what time do you play football or soccer what time do you play soccer okay. Nine. Okay. What time do you watch TV? What time do you watch TV? Excellent. And what time do you play basketball? Basketball. 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 Mm -hmm. uh, what time do you check your emails? Thank you. 
Excellent. And the last one is, what time do you play video games? What time do you play video games? Thank you very much, Lin uh, uh, Ariel, very good. Yes. Linda, it's your turn. Yo. Yes, Linda. Ah. Uh, what time do you watch favorite series? Series, no sé cómo se, se dice series. así como. Favorite series. Uh -huh. Series. Uh, what is your favorite series? Uh, who, who do you prefer? Play soccer or play video games? Who do you prefer or what do you prefer? Um, what? Okay. ¿Por qué? ¿Por qué sería what? No, what? la verdad lo había hecho con who. <risas> Vaya, y por, recordemos que who... No sé si estaba bien. Mmm, no sé, usted dígame. Recordemos que who es para... Oh. Ajá, linda. No, ¿Para who? qué es who? Es, es how, how, H-O-W. Ah, Ese lo había how. puesto. How, how. How, how uh -huh. do you prefer? Play how soccer prefer? or play video game? Mm, ok, not very common, es una estructura muy común, pero es válida, o sea, está no correcto, ¿cómo prefieres? Uh -huh. Yeah, nice, okay. excellent, eh, thank you very much, somebody else, alguien más que desee compartir sus ejemplos? Uh -huh. Yo, teacher. Tell me. Uh, what do you prefer? Uh, uh -huh. uh, and in the answer... I prefer going out than clean my house. Ok, ah. eso está súper bien. That is correct. Solo que solo me dice, what do you prefer? Ajá. ¿Qué prefieres? Pero de una sola vez me da la respuesta, pero no me ha dicho qué es lo que yo prefiero. No me ha dicho las opciones. ¿Me repite esa pregunta, please? Tell me. What do you prefer, going out than cleaning your house? Excellent. Mm -hmm. Okay, thank you, Delmi. Very good. Thank you. Somebody else, alguien más. Veo ambas, veo cámaras y micrófonos apagados, así que no sé si están ahí. No sé si hicieron el ejercicio. Okay. Teacher, yo. Okay. Alba. What do you prefer, mountain or beach? Okay. I prefer the mountain than beach. Okay. Excellent. Mm -hmm. Thank you. Somebody else, another person, again, Max. Somebody yeah. else. I prefer watch very good movies and uh, than listening movies. Uh, but I know the respuesta, pero la pregunta in the question. Ah, uh, what did you prefer? Uh, y las opciones teacher de ellos quizás no han entendido ok uh, people ¿Qué? recuerden Ajá. Perfect. teacher uh, yeah. uh, give, me, give me a second, Just give me a second. Yeah. Eh, yo creo que recuérdense que en esto en este ejercicio tenían que describir what do you prefer, es correcto pero podían darme dos opciones por ejemplo eh, yo creo que solo se dejaron guiar con el ejemplo que estaba acá. What do you prefer? I prefer reading than watching movies. Por ahí vamos, pero la idea es que usted eh, construya eh, la idea completa, la pregunta completa. Por ejemplo, what do you prefer? Eating hamburgers or eating pizza? What do you prefer? Eh, playing basketball or playing soccer? What do you prefer? Watching movies or watching TV news, for example, right? What do you prefer? Red color or blue color? Entonces, eh, cuando sean esas preguntas de what do you prefer, en el caso de ustedes, ¿verdad? Que van iniciando la construcción de las preguntas, sería bueno, es lo más recomendable que ustedes proporcionen las dos opciones dentro de la pregunta. What do you prefer? Drinking soda or drinking water? Por esa línea va, ¿ok? ¿Vale? ¿Ok? ¿Ariel? Ok. Ok, teacher. 
teacher. Ajá. Eh, creo que ellos eh, no se habían fijado que las oraciones las tenían que hacer partiendo un poco de las imágenes de fondo. Entonces ellos se, se confundieron ¿no? para hacer los ejemplos. Uh -huh. y, y explicar también, por ejemplo, de, las, de los ejemplos que yo le di, ¿verdad? De, de los que ya le di. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta a usted, eh, what do you, do you prefer? Listen to music or watch TV? Entonces usted va a decir, I prefer listening to music than watching TV. Uh -huh. Yeah, use the structure. Uh -huh. Uh -huh. Yes, thank you. Uh -huh. Thank you, Ariel. Very good. Eh, yeah, solo eh, traten de usar la estructura. Yo les recomiendo que la usen para que así ya se les haga más fácil organizar sus ideas. Pero sí, lo, todos los ejemplos que me han dado, todos están muy bien. Solo que métanle un poquito más de, de, de información. Ajá. Así sería la palabra. Information, ok. Nice. Thank you very much. Good exercise. Um, Well, esto es algo que ya hemos trabajado eh, muchas veces sobre las activities, right? Pero ahora quiero que solo me den dos ejemplos. No es necesario que los escriban. Pero quiero escuchar a alguien que casi no he escuchado esta noche. Por ejemplo, no he escuchado a Cecia. No he escuchado ejemplos de Josué. No he escuchado ejemplos de Roxana. De Iris. No he escuchado ejemplos. Eh, de Janet. So, me gustaría escuchar ejemplos de ustedes también. Please. In the morning, I, for example, escuchen bien ejemplo. In the morning, I, in the morning, I have, a, yeah, in the morning, I have a research writing. In the morning, I have research writing class. 7 a.m., por ejemplo. O, este es mi ejemplo. Aquí se los coloco en el chat. ¿Pueden ver mi ejemplo? ¿Pueden eh, you see my example? ¿Pueden ver mi ejemplo? In the chat. Yes, no. no. Y yes, se puede teacher. ver. Yes. Ahora sí. Ok, perfect. Entonces, ese es mi ejemplo. I have writing for research class at 8 a.m. in the morning. Digamos, esta es mi actividad para mañana. Bueno, aparte de ser un ejemplo, es real. Es un ejemplo real. I have writing for research class at 8 a.m. in the morning, right? Tengo clase de redacción para investigación a las 8 de la mañana. Okay, ese es mi ejemplo. Entonces, ustedes también construyen sus uh, examples, please. Construyan sus ejemplos. ¿En base a las imágenes, teacher? Pueden usar las imágenes si gustan. Si no, pueden utilizar ejemplos de actividades que ustedes hacen. Solo especifiquen el tiempo. Y ustedes me dicen in the afternoon, in the morning. Right? Ok. Dos ejemplos, solo dos ejemplos. Ya, yeah. por cuestión de time, de tiempo, dos ejemplos. Two examples only. Uh -huh. Yes.
Teacher. Janet. Um, ¿Cómo digo 15 a las 5? Ajá. Uh -huh. Can you repeat it? ¿Cómo How do digo, you say? How do you say? How do you say? Uh -huh. 15 a las 5. Uh -huh. A ver. ¿Nos recordamos? Espero que así nos recordemos lo de ayer, ¿verdad? Eh, los demás compañeros, auxiliemos a Janet. Uh -huh. A quarter past uh, mm. five. It's quarter. It's quarter to. ¿Cuál es la hora que dijo? What is it? Cinco con quince dijo. ¿Cómo? No, quince a las cuatro a las cinco. Okay. It's quarter to five. Quarter. Excellent. Thank you. Ajá, uh -huh. sí es. Muy bien. Thank you, Marco. Oh, uh, nice. Yes. Thank you. Daisy, thank you, Nestor. Yes, it's quarter to five, right? Quarter to five. Very good. Thank you. I finished, Excellent. teacher. Okay, thank you, Janet. Thank you very much. Are you mm -hmm. ready for sharing? Ready, class? Yes. Ready for giving your examples? Just yes. once. Okay. Uh -huh, Ariel. One, one example, right? Yeah, one. Okay. Teacher, le puedo dar mi ejemplo. Yes, Debbie, please. Okay. In the night, I take a shower before go to sleep. Okay. In the night or at night? In the night, to say your teacher. In the night or at night? I will never at say night. at night. At night. At night. At night. Uh -huh. Okay. At night, I take a shower before I go to sleep. Okay. Okay. Uh huh. Nice. Excellent. Thank you, Janet. Okay, um, in the morning, I take a shower at six o'clock. Then I go to at work, acquire for seven o'clock. I go to work? Yes. Excellent, Janet. Thank you. Okay. Somebody else? You. Alguien más? Algún otro valiente o valiente? Desee participar y dar uno de sus ejemplos? Yeah, okay, Cecia. Uh, I do my pray at five o'clock. I have my break. I have my break at five o'clock. Okay. Thank you. Somebody else? Alguien más? I have a meeting with my work team at half past three in the with afternoon. My, I have a meeting with my Work team, work uh, team, work team. Uh -huh. With my work team at five o'clock. At past three. Ah, okay. Excellent. Very good. Thank you, Arian. Mm -hmm. Thank you. Somebody else? Another? Uh -huh. I drink coffee at say in the morning before it's going to work. Before I go to work. Before I go to work. Exactly. Before I go to work. Thank you, Nathanael. Okay, Somebody yeah, else? I, Alguien más? Uh -huh. Somebody I else? Always get up. Uh -huh. I always get out early to be 
I work at seven. And seven. To the school. Mm, no le comprendí muy bien. Me repite la estructura, por favor, Ibis. Yes. I always get out early to be at work at seven in a school. Ok, muy larga. Demasiado <laughs> larga. Más <laughs> corta, por favor. I always early to be for right. seven hours. Ok, sería así. I always get up. 7 a.m. or get out at 7 in the morning. No sé, más corto. Es que ahí me ha puesto tres ideas en una sola oración. Ok. It is nice. Perfect. ¿Alguien más? Recuérdense, este es su único momento en el día que tienen para practicar inglés. No sé si lo van a aprovechar. Ajá. Yo les expliqué, yo ya les compartí las estructuras. Ahora es su turno. Ajá. Eh, Linda. Yeah. Sorry, Linda, can you repeat it? Mm -hmm. Yeah. Okay. In the morning, I connect work home office at say, 6 a.m. A.m. 6 a.m. A.m. Okay. A.m. Excellent. Mm -hmm. Very good. Thank you. Thank you, Linda. Delvin. Yes, Delmi. Your microphone, Delmi. Uh, for example, in the afternoon, I organize receipts after lunch. I organize receipts after lunch. Yes. That is correct. Mm -hmm. uh, yeah. ¿Cómo es la pronunciación de receipt? receipts? Receipts. Receipts. Yes, receipts. Receipt. Mm -hmm. okay. Yes, and one final example, un último ejemplo. Okay, Roxana. Okay. Uh, la oración o la pregunta es, what time, what time do you eat in breakfast? Mm, what time do you eat your breakfast? Eat. Okay. Uh -huh. What time do you eat breakfast? Uh -huh. I eat breakfast at 7.30 in the morning. I eat breakfast at 7.30 in the morning. Excellent. Thank you very much. Very good. Buenos ejemplos. Excellent. What time? Uh -huh. La última. Yes. What, what time do you go to bed? I go to bed at 11 or 11 o'clock in the night. Okay. I go to bed at 11 a.m. or p.m. PM or uh, uh, 11 o'clock PM in the night. Uh, okay. oh, no es necesario decir in the night. Mm, no. Solo y tampoco, PM. Y tampoco o'clock, porque ya está diciendo PM. Ok. Ok, yeah. Okay. Thank you. Yes, that is correct. Mm -hmm. Nice. Excellent. Muy bien. Super. Super, 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 super. Yes. Eh, well, so let me give you like one minute. No sé si requieren de uno o dos minutos para que copien. Por primera vez, no mucho me gusta, pero por primera vez sí lo voy a dejar escribir primero, dibujar primero y luego les explico. And then I explain to you, right?
Did you finish? Finish, finish? No, teacher. Not yet? Okay. Not yet. Not yet, teacher. Okay. Okay, Daisy has finished. In the meantime, I'm gonna start explaining for you to be aware of this, right? So let me explain really, really quick to you in concise, right? In a very concise way. So we have three prepositions. These prepositions are in, on, and at. And they are going to be used to describe time, time specifications, right? So we're gonna clarify some of the questions you have. For example, when it comes to the time, we are gonna focus on in, right? No nos vamos a enfocar aún en lo de locations, no nos vamos a enfocar en lo de time, en esta cuadrícula de time, right? So, the first one for time is centuries. What is a century, students? What is that? What is a century? Mm -hmm. Century, what is that? Siglos. Siglos? Yes. Siglos. 100 years, yes. right? 100 years. Decades, what are decades? Mm -hmm. Decades. Decades. Okay. Years. 10 years, uh -huh. excellent, yeah. A decade, it's 10 years, right? That is correct. Mm -hmm. uh, years, months, and weeks, right? So let's meet in April, right? Bicentenario yeah. celebrates two centuries, right? Independence Day is celebrated in September. ¿Se recuerdan cuando yo les hacía esa, esa diferencia entre cómo iban a explicar su, su cumpleaños, su fecha de cumpleaños? ¿Lo recuerdan? Do you remember? No sé qué significa el silencio, si sí o no. Ajá. Do you remember? ¿Se recuerdan? Yes, no, sí, no. Main Street. No se recuerdan. Bueno, les explico una nueva, nuevamente para avanzar el tiempo. Uh, ok, so we have it in here. Mm.
I don't know if you remember. Well, but if you don't remember, you have it in here. Um, yes, my birthday is mm -hmm. my birthday is on December the twenty third. On on December the twenty third. My birthday my birthday is in December. So, what is the difference between one and another? Then, ¿cuál sería la diferencia entre uno y el otro? Es que una fecha está completa. Una más, una más específico. Exactly. That is the difference, right? Which one is correct? Both are correct. ¿Cuántos, ¿Cuál de las dos es correcta? Ambas son correctas. O depende de cómo usted lo quiera decir. Entonces, yo puedo decir que vamos a usar la preposición in, que es esta que está acá. Para referirnos a los meses. Uh -huh. For example, the graduation ceremony is in September. Right? In September. Um, Uh, like this. Bicentenario occurs in two centuries. In two centuries. Pandemic came in 2020. In 2020, yes. La pandemia vino en el año 2020, right? In 2020. Entonces vamos a usar in para todo esto. Eh, I will celebrate my anniversary in a decade. Voy a celebrar mi aniversario en una década. Quiere decir en 10 años. Right? So. I have it here, in a decade, in a year, 2020, right? In two centuries, in dos siglos, in September. Tal cual lo especificado la regla anteriormente. Clear? No teacher, I confuse on Which one? In the rules. Pero en cuál en específico? Uh, no sé si estamos en la misma sintonía. En este momento solo lo de in. Por eso les preguntaba si me podían eh, comentar, decir si, si estamos en la misma sintonía. Ese es solo con in. Vaya, veamos nuevamente. Les voy a enseñar el mapa. Um, in is going to be for the time. Entonces, una vez más. Si gustan, todavía no escriban. Eh, solo regálenme toda su atención. Gracias. In, it's for the time. Entonces vamos a utilizar in para describir tiempo. Tiempo expresado en centuries, siglos, decades, décadas, years, años, months, meses, and weeks, semanas. Hasta esta parte. ¿Estamos claros? ¿Solo esta parte? Yes. ¿Is it clear? Yes, teacher. Yes. Gracias. Yes, teacher. Super. Gracias. Now, I explain to you. Yes, teacher. Thank you. Now, I explain to you. Les decía de que eh, uno de los puntos es en los meses. Por eso decimos, my birthday is in December. Cuando no queremos ser tan específicos y no mencionamos esto, no mencionamos la fecha. Pero cuando sí queremos ser bien específicos, vamos a utilizar on. ¿Ok? Pero en este caso aún no vemos on. Todavía no nos pasamos a on. 
todavía seguimos con in. Entonces voy a decir, the graduation ceremony is in September. La graduación, la ceremonia de graduación es en septiembre. Bicentenario occurs in two centuries. El bicentenario ocurre en dos siglos. In two centuries. In centuries. Pandemic came in 2020. La pandemia vino en el año 2020. ¿Qué es 2020? Un año. Tal cual lo especifica la regla. In 2020. In 2020, sorry. I will celebrate my anniversary in a decade. Voy a celebrar mi aniversario en una década. En una década. In a decade. Entonces, si vemos estos ejemplos que tenemos acá, son similares, si no es que iguales, a lo que la regla nos dice. ¿Qué nos dice la regla? Que vamos a utilizar in para referirnos o para estar con específicamente centuries, siglos, decades, décadas, years, años, months, meses, weeks, semanas. Is this information clear? Hasta aquí. ¿Estamos claros? Yes, yes or teacher. no? Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Nay. Josué. Adonai. Alba. Yes, teacher. Ok. Yes, yes teacher. teacher. Thanks. Nine. Yes, teacher. Super. Ahí vamos. Gracias. Entonces, eso es con referencia a... Eh, that is referring to... Eh, yes, right? The months, years, the... Bien, ahora, ¿qué pasa? Cuando solo queremos enfocarnos en los días del año y en los fines de semana. Vamos a usar la expresión on. On. Esa es la expresión que vamos a utilizar. On. Por eso es que vengo yo y digo. Por eso es que vengo yo y digo. Si me refiero a días, yo digo on Sunday. Bueno, on Monday. Por eso yo digo on. Para todos los días del año, yo lo que voy a decir es on. Eso es lo que yo voy a decir. On, 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 on. Por ejemplo, on Monday. Lunes. El lunes, on Tuesday, el martes, on Tuesday, on Friday. Y así es como yo voy a ir diciéndolos, on, 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 los siete días de la semana. También para los weekends, también para los fines de semana, yo voy a decir, on weekends. Los fines de semana. On. Weekend. On weekend. Let's meet on Saturday. Veámonos. On Saturday. Veámonos el día sábado. On. Ahí es donde voy a especificar. Y voy a utilizar para referirme a los fines de semana. Y a los días de la semana como on. Clear? Yes, teacher. Mm -hmm. Yes, teacher. Nice. Super. Teacher. Excellent. Hasta ahí vamos bien. Perfect. 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 Y vamos a utilizar at, at, específicamente para referirnos al tiempo. Específicamente al tiempo, a las horas. I see you at 10. Te veo a las 10. I see you at 10. I finish work. Salgo del trabajo o termino el trabajo a las nueve. I finish work at nine. Uh -huh. Carla works or Carla has a class at seven. Carla tiene clase a las siete. Por ejemplo.
Carla has a class at seven. Carla tiene clase a las siete. Right? Carla has a class at seven. Mauricio works at eleven. Linda has lunch at twelve p.m. Right? Daisy goes to the doctor at 9 p.m., right? Entonces, cuando yo especifico el tiempo, yo voy a decir a. Ah. Questions? ¿Dudas hasta el momento? No, teacher. No, teacher. No questions. No questions. Excellent. Mm -hmm. Nice. Perfect, 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 perfect. Super. Por ahí vamos. ¿Se recuerdan esas imágenes que yo les presentaba sobre las partes de un día para decir en la madrugada? ¿Se recuerdan cómo decíamos en la madrugada? At noon. No, ese es por la mediodía. At en down. la madrugada. Ajá. At down. A down, ajá. ¿Se recuerdan cómo decíamos en la mañana? In the morning. In the morning. In the morning. ¿Se recuerdan cómo decíamos a medianoche? At noon. Mm, ese es en la mediodía. In the midnight. In the midnight, ajá. In the midnight, ok. ¿Se recuerdan de todo eso que veíamos de las partes del día? Midnight. Ajá. Entonces, esas son las únicas excepciones. Esas son las únicas variantes. También. Que algunas son con in y otras son con at. Ok. Got it, got it. Sí, estamos claros. Y si es clear. Sí. Super. Nice. Eh, Sienten. Ya, eh, no sé, gustan ya elaborar un ejemplo de cada uno. O sea, no digo un ejemplo de un ejemplo por cada uno de ellos. No, en total tres ejemplos. Uno con in, uno con at y uno con on. ¿Probamos? Sí. Yes. ¿Qué dicen los demás? Yes. 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 Ok. okay. Yes. Intentémoslo por favor ahorita en estos dos minutitos. Bueno, les voy a dar cinco minutitos para que elaboren los tres ejemplos, por favor, y los socializan en el chat. Please.
Mm. <ríe> Suena tentador. Muy buena pregunta, Natanael. Pero no. <ríe> Tienen que ser independientes. Ajá. The exam is on October the 23rd, okay? Mm -hmm. Nice, excellent. Teacher. Uh -huh. Tell me. And um, my wedding is in December. Okay, repeat, wedding. Wedding. Yeah. It's in December. My wedding is in December. Excellent, Delmi, yeah, correct. Rose lives on River Street. Mm -hmm. Yes. And the party is at... Uh -huh, the party is at... Seven o'clock p.m. It's at seven, seven o'clock p.m. p.m. Okay. Mm -hmm. Yes. Yes, okay. Excellent. Um nice. My birthday is in January, specifically on January the <laughs> Okay. That is correct, Nathanael, yeah. Mm -hmm. Okay, Marco, eh, Adonai. Marco. Mande, eh, teacher. Ese ejemplo está súper bien, me gusta. Solo que en ese caso usted, usted está utilizando in para referirse a una location, a un lugar. Eh, recuerde que tiene que hacerlo para tiempo. Ajá. Ah, ok, ok, Ajá. ok, 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 Ajá. ok. Sorry, sorry. Yes. A ah, Josué, my math exam is. My math exam is in September. Ok, teacher. Ok. Y sería mop the floor. Mop the floor. Uh -huh. Linda, Linda, hola, Linda. <laughs> Linda, my day off is on Saturday. On, on, uh -huh. is on, is, solo le faltó ahí el is. 
Fíjese que tenía duda porque aquí en el cuaderno sí le escribí is. Ajá. Yes. Is on, es verdad. Is on, ajá. Ok, gracias. Uh -huh. eh, Patricia, quiero entender. I have to play, sería. Ahí, I have to play. Yes, the meeting is at 8 a.m. My day off is on Saturday, okay? Uh, my birthday is in September. We have to be at 4 o'clock. Classes start on Sunday. Solo que ahí letra capital, especial. Classes. Y recuérdense que Sundays, los días de la semana van todos, inician con letra capital. The, uh, Sundays. My birthday is in May. Uh, I go to the gym, uh, Cecia, gym. I will envío the spelling the gym. On Monday, my day starts at five in the morning. The conference is in October, Daisy. Super bien, igual, solo recuerde que los días, los meses del año van con letra capital. Uh, Tania, visit. Sorry. Sorry? Y ahí se fue justo también donde dice modern. Ajá. Uh -huh. <laughs> Yes, ajá. Uh -huh. yes. Sorry. Oh, no, no. no, no se tienen que disculpar. De hecho, no se tienen que disculpar porque yo sé que son errores que se les van cuando typean, cuando ustedes digitan, pero son cosas que ustedes ya saben. Entonces, la verdad no me preocupa porque sé que son cosas que ustedes ya manejan. Entonces, que la emoción a veces ahí cuando uno va typeando, cuando van escribiendo, pues ahí se les va el, el, el espacio, algo así. O sea, no hay problema. Comprendo. Yes. Eh, Ariel, ¿me decía? Quiero decir mis unos ejemplos. Ok, pero ya lo escribí en el chat. Primero. Hola. Uh, yes, pero ya lo escribió en el chat primero. Ajá. No. Ok, primero en el chat. First on the oh. chat. Ajá. Es que ahorita estoy revisando también gramática. Grammar. Ajá. Ok. Ajá. So, yes. Uh -huh. Yes. Eh, Patricia me dejó confundido con eso. Si sería on Thursday o Tuesday. Ahí me confirma, please. On Thursday o Tuesday. Uh, Thursday. Thursday. Ah, ok. El primero entonces. On Thursday. Yes. Ah, ok. Yes. Ok. Nice. On Thursday. Perfect. Ajá. Yes. On Thursday. Muy bien. Nice, excelente. Uh -huh. uh, me falta Roxana, Debbie, Luz Verónica, eh, Cecia. No, Cecia ya estuvo, es cierto. Uh -huh. Yes, so your example. Dicho yo los míos, ya los envié en el chat. También. Ya lo envié en el chat. Dicho. Yeah, it's true, it's true, es cierto. Aquí están, perdón, perdón, aquí voy revisando. Es que me salté los espacios. Sorry. <laughs> yes, okay. it's true, it's true. Ajá. Uh -huh. Uh, my mother's birthday is in May. Mayra, ahí solo le agrega la apóstrofe. My mother's. Ok. Ajá, muy bien. Uh, we always go to the beach in the summer. I like going to the park on Sundays. Muy bien, Roxy. Solo la letra S capital, ¿verdad? Capital for letter S. The high tide is at noon, ok. Ok, teacher. Mm -hmm. Nice. Yes. Ok. Nice. Excelente. Super, 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 super. So everybody finished then? Todo finalizamos? Yes? Nice. Super, 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 super. Eh, no le quiero quitar la motivación a Ariel. Quería compartir. Yes, Ariel. Teacher. Ajá. Los ejemplos. Ok. Yo hice dos de cada uno. Este, ok. Los estaba escribiendo. 
Ah, uh, okay. La primera es The United States is very cold in December. Uh, Correct. She was she was born in 1968. And the English class start on Monday. Start. They they got married on May 15th. We sometimes meet at lunch lunch time. We get off work at four o'clock. Very good. Just repeat, Nestor Marriott. Uh, got married. They got married on May 15th. Exactly. Correct. Super. Super, super, super. Yes. Muy bien. Uh, we finished this part. Excellent. Finalizamos esta parte. Uh, teacher Kevin, perdón, pero aún no he explicado lo de location. No. <ríe> teacher Kevin, pero no, y no lo va a explicar. No. Porque ese es el tema que vamos a desarrollar mañana. Porque ya vamos a empezar a dar direcciones en inglés. Direcciones de lugares en inglés. Así que yo les invito a que vayan ya diseñando su mapita, el mapita de su ciudad, ¿verdad? Con lo que tienen, eh, si tienen ahí panaderías, hospitales, todo eso, vayan diseñándolo porque lo vamos a ocupar, ¿ok? Lo vamos a ocupar, entonces vayan ya dibujándolo, díganle a alguien de su familia que sea dibujante, <ríe> a uno de sus sobrinos, hijos, nietos, amigos, so, uh -huh. que pueda dibujar y que, bueno, no que pueda dibujar, pero si que quiera hacerle el dibujo, el croquis, y ahí ya lo tienen listo, ¿ok? Porque ya lo vamos a empezar a ocupar. Anuncio express. Ya casi vamos terminando el módulo. La próxima semana terminamos. Almost. Almost. We almost finish. Yes. Nice. Y luego les queda unos días, ¿verdad? De descanso del módulo. Nice. Ok. So aquí tenemos otras eh, combinaciones. Bueno, es de hecho las mismas combinaciones que yo les compartía. Solo que son más detalladas, pero todavía. On Saturday, on January the 23rd, on Monday, on February the 5th, on Wednesday morning. Uh -huh. El miércoles por la mañana. Recuerden que pueden combinar el día con una parte del día, right? It is possible. On Wednesday morning, right? Luego tenemos in May. On 2018, in the summer, in the morning, right? Then we have a two, uh, ¿cómo se lee esta hora? How do you read it? 30, half, 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 past two. Mm. Oh, una vez más, ajá. Uh -huh. Past two. Sería at 25 past two. Ajá. 25 to 9. 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 At okay, teacher. Two half past three. It's two half past, past three. Half past two. Half it half past two. two. Uh huh. Yes. Uh huh. Estaba viendo la hora eh, ahorita actual por eso. Ah, tiempo. okay. <laughs> okay, nice. Recuerden que es. ¿Qué hora nos dijimos? It's half past 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 two. two. Uh -huh. Ha pasado media hora de las dos de la tarde. En otras palabras, son las dos y media, right? Nice. Yes. At noon, at night, at midnight. Nice. Is this clear? Está esta info clara para ustedes? Is it clear? 
Yes, teacher. Yeah? Yes, yes teacher. Nice. Excellent. Bien. Do me a favor, please. Utilizando at. Eh, utilizando on, in, and at. Completen estos cinco espacios que tenemos en esta pequeña lectura, por favor. Teacher, ¿en qué página de mi manual puedo encontrar esa lectura que está proyectando? Eh, page 36, en la página 36 de su manual. Ahí está, ¿verdad? Yo solo le tomé una pequeña captura. Uh, Mayra, can you listen to me? Si me escucha, Mayra. Mira. Sí, Kevin, es que perdí la señal, entonces no, no escuché. Me Not escuché. a problem. Yes, no hay problema. Un gusto. Eh, esta pequeña lectura que tenemos acá, esa pequeña, ese pequeño email, ese pequeño correo, usted lo complementa mm -hmm. estos espacios utilizando on, in, and at. Ok. Ok, gracias. Ok, Kevin. yes. Esta lectura también la puede encontrar en su manual, en la página número 36, page 36. Uh -huh. Yes.
Okay, Janet, thank you very much. Don, what about the others? Los demás finalizamos? Not yet, teacher. Not yet, okay. Yes, teacher. Yes, okay. Josue, your name is with double S, right? Repeat, teacher. Your name is with double S, right? Yes. Ah, okay. Wow. That's new. Yes, teacher. Mm -hmm. Okay, excellent. Finish. Yes. Nice. Excellent. Let's check together. Let's revise. Revisemos. Let's see what your answers are. Bueno, me gustaría escucharlos leer. Alguien que quiera leer, pero que no haya practicado esta noche, que no haya participado, que no haya participado mucho esta noche. Ajá. Ok, Patricia. Ok. Go ahead. Are you busy on Monday afternoon? Are you, are you, are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, about it and it sounds very interesting. I did start up uh, is uh, six to help has to six uh, half, half past six. I work until um before to six is uh in. Two six two. I work until is. Aquí leo la hora, teacher. Como five. Me perdí. Por dónde está? Perdón. Me perdí. I work until. I work uh, until. Ajá. Uh -huh. Ahí sería five forty five. No. Sería ah. este cuál es? 45 pass. 45 pass 5. Ajá, o también puede decir it's a quarter to, faltan 15 para las. It's a quarter to. Quarter to 6. 
Okay, perfect. But Continue. I can meet you at six o'clock on the corner. Uh, okay. First Avenue. First Avenue. Mm -hmm. Avenue and um, Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday. In March uh, or on March? In March mm -hmm. on Sunday. In March. It's correct. <laughs> okay. On Sunday. On Sunday. And, and I cannot that day. And I can't that day. Thank you, Patricia. Very good. Perfect. Bien. Uh, les voy a leer nuevamente el texto para que eh, identifiquemos puntos de pronunciación. Ok, class. Y luego ustedes me indican. All right. Then you tell me. Luego me dicen si tienen dudas. Hello, Fátima. Are you busy? Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 15 past 5, but I can meet you at 6 on the corner of the 1st Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can that day. New vocabulary, vocabulario nuevo para aclarar. New vocabulary. Busy. Busy, occupy. A person that works all the time. Por ejemplo, usted, usted es busy. Usted es una persona ocupada, ¿verdad? Yes. Ajá. Yes. Mm -hmm. Launches, nice. teacher. Uh, you right. mean launches. Launches. Eh, presentar, por ejemplo, ese término de launches a new product. Presentar un nuevo producto. Introducir un nuevo producto. Launches. Mm -hmm. Lanzamiento. Exactly, Daisy. O repítalo, please, Daisy. Para todos. Lanzamiento. Exactly, correct. Uh -huh. Very good. Nice. Another question? Al ¿Alguna otra pregunta? Another? Corner teacher. David, which one? Corner. Corner, a esquina. The corner of a street. Mm -hmm. Okay. Yes. Yes. Excellent. Uh -huh. One more? ¿Alguna otra duda? Another? ¿Ah? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, ahora revisemos las respuestas. ¿Are they correct? ¿Están todas correctas para ustedes? ¿Are they all correct? ¿Están correctas las respuestas que Patricia proporcionó? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Are you busy on Monday? ¿Correct or incorrect? Correct. Correct. Yes, it sounds very interesting. It starts at 6.30 or past uh, a half past six. Correct or incorrect? Correct. 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 Yes, I work until 5.45 or 45 past five or a quarter to six. Is this correct? Correct. Okay. Uh, but it will be in March. Is it correct? Yes, it's correct. Yes. On Sunday, is it correct? Correct. Yes, correct. yes it is, right? Super. It is correct. Nice. Very good. Very, very good. Eh, excellent. Muy bien. Tenemos el tema desarrollado. Develop, complete, muy bien. Vamos en muy buen camino. Nice. Eh, solo rapidito, quizás así de forma bien rápida. 
les voy a pedir que eh, me señalen la hora de esos tres, de esos tres relojes, por favor. Please do it. Y ya con eso terminamos. Just the time of those three. Solo tienen que escribir la hora en números. Y con eso vamos cerrando. And we finish with that. Ajá, finish. Finalizamos, ya. Yeah. Yes, no, ajá. Uh -huh. Finalizamos, finish. Yes, teacher, finish. Yes, okay, nice. Super. So you give me the time. Solo me reganan los tiempos para esto. Eh, picture number one. What time is it? It's... One o'clock. It's one o'clock. Okay. One o'clock. One o'clock. Okay. Seguros. Yes. Yes. So. Yes. One to four One percent. Digamos que esta fuera una de sus notas de examen. O sea que yes. todos me dicen que sí. Yes. 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 Yeah. No. Yes. It's one. It's one. Yes. Okay. One o'clock. It's one o'clock, right? That is totally correct. Yes. Uh huh. It's one o'clock. Number two. Nine o'clock. It's nine o'clock. It's nine o'clock. And number three? It's eleven o'clock. Eleven o'clock. It's eleven o'clock. Están seguros. Y si hay un truquito aquí, if there is a truck, sure. it's at sure. one. La otra vez me equivoqué. Se dice it's con las agujas, pero esta vez ya no. ¿Cómo? Cecia, at... usted me sorprende, ¿sabe? <risa> Correcto, así es. Le hace falta el ad. It's ad. Ajá. Y es, teacher, pero es que eso no nos los enseñó ayer. No, pero sí se los enseñé ahora. <risa> ahora, desde ahora, aplicar ad al, al tiempo, a las horas, especificarlas, ¿verdad? Entonces es ad. ¿Ok? Ad. It's one. It's at one, it's at nine, it's at eleven, it's at eleven. Okay. Right? So okay. that's how you say Talking it, right? Formally. Yes. 
Exacto, pero, pero sí se entiende. Alguien dice, it's one club. It's one club. Uh, uh -huh. Night club. That is totally, totally correct. Nice. Very good. Super. Excellent. Nice ideas. Well, example. Yes. So I just want to know. ¿Han aprendido algo esta noche? Have you learned something new? Yes? No? Yes. Yes. Sí. Los adverbios de tiempo. Ah, ok. Ah, ¿Los adverbios o las prepositions of time? Ah, ah. ah. Sí, 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 sí. Prepositions of time. Prepositions of time, ok. Roxana, la, 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 la dos. Ok. La do, los dos okay. temas. Nice, 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 nice. Roxana, la veo con muchas ganas de participar, pero sé que también quiere darle la palabra a alguno de sus compañeros. Seleccione a uno de sus compañeros, por favor, Roxana. Yes. Okay. Uh, Josué David. Josué David, ok. Thanks, compañero. <laughs> ok. Uh, Josué, one, yes, example, one example using in. On at. Okay. Uh, my example in. My sister birthday in January. My sister's birthday is in January. Right. Okay. Is January. In in January. In January. Okay. Um, example on. Example two. Mm -hmm. I eat pizza on weekend. Okay, it, it's a on weekends, uh huh. Very good. Another. E, I mop the floor at seven o'clock. I mop the floor at seven o'clock. Okay. Yeah. Is that a real example? Es un ejemplo real? Yeah. No, teacher. Okay. Excellent. Thank you. Y seleccione a una última persona, José. Uh, uh, Marilyn. Okay. <laughs> what a coincidence. <laughs> Coincidencia. Miren como, como todo vuelve a su lugar. Okay. <laughs> Roxana. Uh -huh. Marilyn. Okay. Solo un ejemplo uh, con at y uno con in. Uh -huh. Con at. Okay. The high tide. It's a noon. Okay. Es. Yes. Y con in, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh, we always go to beach in the summer. We always go to beach in the summer. Summer. The summer. 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 Thank you very much. I appreciate it. Super. Good evening, take care, do your homework, just lose Veronica, I stay with night, you for night, some minutes, bye-bye, take care, good descanse, good, night. good, good bye. evening, good bye, -bye. Night. good evening, good night, good night, okay, ya nadie me dice good evening, yo no solo me dice good night, a dormir todos, entonces, pues, okay, <laughs> nice, good bye, good night, Good evening, everyone. Uh huh. Let me see. Yes, there we are. Bye, tell me. <laughs> Ahí está. Yeah. Eh, okay. Uh, nice. Luz, Verónica, estos son sus minutos para que usted me pregunte sobre algún tema que no le ha quedado claro, resolver dudas, simplemente practicar una estructura en específico. Sí, ¿Cuál? es que ahora, en el, en el tema de ahora, ¿Qué? este, no, como en, no, no entré, entré tarde, entonces no entendí el principio. Ah, Ajá, entonces usted, bueno, estaban trabajando en el cuatro y tercer, pero, pero no, no entendí qué era la, la primera, entonces, ah, ¿cómo okay. era lo primero? La estructura, ajá. Ajá, okay. ajá. Ok, sí, ahorita le, le proyecto, no sé si ya puede ver mi pantalla, voy a desplazar hacia esa, 
lámina sí, otra sí. vez. Okay. Uh -huh. sí. okay. No sé si era esta. Esa, ajá, ah, okay. sí, esa, esa. Ajá, ok, ok. Yes, there, there was a confusion, actually, eh, Luz Verónica. The uh -huh. thing is that, eh, the question is, what do you prefer? Uh -huh. La pregunta es, ¿qué prefieres? Yo de una sola vez puse la respuesta. Uh -huh. I prefer reading than watching movies. Prefiero leer en lugar de ver películas. Uh -huh. Y... How can I tell you? The observation. La observación que le decía a los demás es que, bueno, la mayoría me copió la pregunta. Solo, what do you prefer? Pero no me ponían mm -hmm. qué. Entonces ahí yo les hacía énfasis de que me elaborara. What do you prefer? Sería más o menos así. What do you prefer? Eating pizza or eating pupusas? O sea, que me pusieran las two choices. Las dos opciones. Su micrófono, your microphone. Así como para hacer la, la pregunta, digamos, como lo decimos en español. Ajá. Eh, digamos, ¿qué, preferí, ¿qué preferís comer? ¿Hamburguesa o pizza? Exacto. Sea, así, así vamos a hacer la pregunta. Exacto. Esa parte y, le faltó, ajá, a los ajá, demás. Digamos, y digamos, ¿cuál do you prefer? Eh, ¿Pizza o hamburguesa? Pizza o hamburgers, ajá. Así es. Y, digamos, pizza o hamburger. O, o, pizza o hamburger. Hamburgers. Ha, hamburgers. Hamburgers. Yes. Uh -huh. Una o la otra. Ahora uh -huh. sí está claro. Sí. Elaboreme sí, sí, dos eh, ejemplos, pero ya con verbos. Por ejemplo, así, what do you prefer? Uh -huh. Reading books or watching books. Dos ejemplos así, pero ya con verbos. Bye. Ajá, yo, yo, ajá, como yo los escribí, pero, bye. what do you prefer? Eh, uh, go to the river or, or, or watching TV? Ok, what do you prefer? Going. Make the correction, haga la corrección ahí. Going. What do you going. prefer? Going uh, to the river. And repeat, river. Uh -huh. Going to the river. Or watching or, movies. Or, ya no digo tan watching TV, digamos. No, porque esa es para la respuesta. Ah, esa es para la pregunta. Exacto. Mm -hmm. Ah, vale. Entonces, Ajá. digamos, eh, la otra sería, what do you prefer? Uh, sleep? Sleeping. Sleeping or drinking coffee. Así sería. Or drinking coffee. Drinking. Or, or drinking coffee. Yes. Vale. Y el otro es, what do you prefer? ¿Cómo se dice cocinar? Cooking. Cooking, así. Yes, let me write it on the chat for you. Um, okay. Uh -huh. Okay. But what do you prefer, cooking or laundry? Doing the laundry. Doing that the laundry. Be, yeah. Oh. Doing, es verdad. Doing. Doing. Doing the Doing laundry. The laundry. Uh huh. Correct. Doing Así sería. Laundry. Ajá, es que eso no, no me había quedado muy claro cómo íbamos a hacer, cómo iba a hacer la, la pregunta. La estructura, ajá. Ajá, ajá. Ya, yeah, that is correct, that's how it goes. Así uh -huh. va más o menos, como in terms of structure, así estructurada. ¿no? Ajá. Okay. Uh -huh. Ajá, porque tenía, bueno, yo solo tenía las respuestas, no sabía cómo hacer la pregunta. Ok, now you know it, right? Ajá. Uh -huh. Ok, ajá. Uh -huh. I don't know if you have another question. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, Any no, other no. question? Solo eso. Ok. Entonces, regáleme dos ejemplos más. De, para de... constatar. <risa> de eso mismo. Sí. Ajá. Pero ahora yo no quiero que me lo haga con what, sino que utilíceme where en who. Where en who. Where en who. 
¿Quiere que le regale un ejemplo de cada una para hacer Ajá. más claro? Ah, vaya. Sí, por favor. Vaya. ¿A dónde prefiere quedarse? Where do you prefer staying? Uh, the mountain, las montañas, or in a lake. ¿A dónde prefiere alojarse o quedarse? ¿En las montañas o en el lago? Um, y la respuesta sería um, I prefer the mountain. I prefer staying. Ah, I prefer uh, staying. ¿Qué, qué significa? Quedarse. Quedarse, quedarse. I prefer staying in the mountain. Así. Ajá. Okay. Y el otro es. Solo con where. O sea, los dos where. ejemplos con where. A ver. Where to go. Uh, where do you prefer uh, the bus or the car? Correct. Where do you prefer moving or uh, moving? Moving. Uh -huh. ¿Qué como... prefiere movilizarse? Uh -huh. Uh -huh. Uh, where do you prefer moving? The bus or the car? Or the in bus. Car? The bus. bus. The bus or, or the car? The car. Uh -huh. Where do you moving? Where do What you do prefer you... moving? Where? Where do you prefer Where moving? Where do you pre prefer mo moving? Moving, uh -huh. Moving and the or the car. Mm -hmm. Así sería. Yes. Y la respuesta sería... I prefer... I prefer moving in the car. In the car, ok. Yeah. Uh -huh. Ese, así. Ok. okay. ¿Eso sería bueno. todo entonces, Luz? Sí. Sí. Excelente. Super. Bye. Bien. Ahí estamos Teacher, entonces. yo Ajá. estaba... Otra, otra pregunta. De, sí. Yo estaba viendo la plataforma. Sí. Y este, como no, no estaba la tarea 4 o no sé si no hice alguna tarea o por qué no me aparece nota todavía ahí. De la 4 de esta uh -huh. semana. Es que no entiendo cómo va, si es por semanas o por tareas. Sí, por semana. O sea, cada unidad es una semana. Ah, ajá. Y de la, sería de la clase 1 a las 5. Uh -huh. Es una semana, es la primera unidad, uh -huh. unidad 1. Es como cinco, hay, hay unas hay una barritas ahí. Exacto. Uh -huh. Entonces, Entonces, esa la indica cuánto a es. Uh -huh. Ajá. Entonces, me falta completar esta semana porque esa no tiene barrita. Exacto, correcto. Ah, uh -huh. uh, ok. Eso no entendía. La actividad de esta semana. Ajá. Uh -huh. Sí, bye. Nice, ok. Thank you, Luz Verónica. Bueno, gracias, nice good night. Bye. Bye. bye.